Bueno, pues eh, como, como decidimos en grupo cuando empezamos los ensayos, eh, mantener esto en secreto con la intención de que eh, la forma de trabajar interna de vuestros personajes eh, abriese las posibilidades de que cada uno de vosotros y, eh, pudiese entender si podía ser el asesino o no. Así lo hemos hecho, yo creo que por el material rodado y por lo que estamos viendo creo que ha sido un acierto y lo que sí me gustaría es que las emociones que tengáis ahora al ir descubriendo las cosas, no, no solo él o la asesina o los asesinos, sino donde se sitúan vuestros personajes en este último capítulo con respecto a la, a la temporada que hemos rodado y, como, como ha dicho Carlos, en lo que queda por venir, ¿no? donde, donde se colocan vuestros personajes para dar los siguientes pasos. Y que las emociones que sintáis ahora en la lectura sea la base para el trabajo de lo que nos queda por rodar en el siguiente bloque. Así que seáis muy conscientes que, que agarráis bien las, las emociones, lo que sentís, para el trabajo que nos queda. ¿vale? Pues eh, Carlos va a leer acotaciones, yo voy a leer, yo voy a hacer voces. Abrimos. Sí, yo, yo leo todos los demás personajes. Ah, vale. ¿Vale? ¿Vale? Vosotros leéis vuestros personajes y yo, yo hago los. Yo hago todo lo que. Yo leo las voces. Pues empezamos. Vale. Venga. Flash de secuencia 1, flash forward, comisaría en teoría. Dios la oficina de la comisaría de policía se afana y tiene actividad. La inspectora intenta concentrarse en sus apuntes cuando recibe un mensaje de teléfono. Parece muy importante. Un compañero se acerca, ella se incorpora. Se acabó. Secuencia 2, sobre interrogatorio. Solo vemos a la inspectora mientras clava su mirada en la persona que tiene enfrente. Seca, decidida. El 1 de junio, a eso de las 8 y media de la tarde, entraste en la piscina del colegio. Allí estaba Marina. Tuvisteis una discusión que se fue acalorando hasta que cogiste el trofeo que ella acababa de ganar y le, le golpeaste con él en la parte trasera de la cabeza. No parece que muriera al instante, lo que significa que la dejaste allí desangrándose. Esto es lo que creemos que pasó y más importante aún, lo que el juez cree que pasó. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Casa Samuel, interior noche. Samuel entra en casa, cansado, todo está oscuro. Pero entonces oye el ruido y se da cuenta que hay varios cajones abiertos. ¿Nano? Samuel cierra la puerta sin mirar y no se da cuenta de que detrás de ella había un hombre con ropa oscura y pasamontañas. Al intentar marcharse, vuelve a hacer un ruido. Samuel se queda parado, se va a girar cuando el hombre le da un golpe fuerte en la cabeza. Casa Marina, habitación, interior noche. Marina con el portátil abierta, abierto, ha colocado una silla para impedir que alguien entre. En el ordenador, la imagen de Nano, con el que habla por Skype. Yo voy a recogerte un poco antes al colegio. Aprovechando el barullo de la fiesta, tú te escapas y a eso de las nueve hacemos el intercambio. María me mira muy seria. ¿Qué pasa? ¿Te estás rajando? Cuéntame cosas de Marruecos. Y así da. ¿Cómo es? Pequeña, un poco sucia. Solo se llega en un coche por carreteras de mierda, pero también tiene una playa preciosa, justo al lado del zoco. Vendrás algún día a recogerme al taller de mi colega y vemos juntos la puesta de sol, que es la hostia. A lo mejor vienes a recogerme también. Estuve mirando dónde puedo conseguir la medicación. Hay una clínica cerca que pide voluntarios. voluntarios. Podría ayudar a la gente a la que acaba de dar su diagnóstico. Yo he pasado por ahí. Bueno, pues te recojo yo. Pero vemos la puñetera puesta de sol. <risa> Perdona, es que estoy nerviosa. Creo que me hace falta un Mañana. Mañana. Mm. Mañana siguiente, soy un móvil lejano. La le llamo. Mañana, ¿vale? Mañana siguiente. Oh. Se cortaba una estación. Teclea Asila Playa en el portátil y aparecen unas imágenes preciosas de la playa. Vaina sonríe. Pero... <risa> casa Samuel, salón, interior noche. Nano llega a casa. Casi sin aliento y se encuentra en el salón a Samuel con una bolsa de hielo en el cogote y a Pilar muy nerviosa. Los dos le acusan con la mirada. ¿Estáis bien? La segunda vez que nos entran en casa en cuatro meses buscando no sé qué, justamente desde que tú saliste de la trena. Qué casualidad, ¿no? No, no, no sabe qué decir, dolido, enrabiado. A tu hermano lo podían haber matado y yo durmiendo en la habitación de al lado. Mamá, ¿y si nos tomamos una tira? Prefiero un intón. Pilar no la <risa> Nano se acerca a Samuel, intenta mirar la herida, Samuel se aparta, Nano insiste, le coge y le mira bien. No le han puesto bien el betadín. Menudo estropicio ha hecho tu madre. Estaba temblando. ¿Ella o tú? Los dos. Nano coge el betadín y comienza a curarlo. Lo siento por tu reloj. Pues no lo sientas, no estaba aquí. ¿Quién lo tiene? Ah, claro, pues me alegro. 
porque cuanto antes tengas el dinero, antes te la harás, ¿no? Nos largamos, los dos. Mañana. Uf, ¿Por qué coño me lo cuentas? Porque estoy harto de mentirte y de no poder mirarte a los ojos. Te juro que a partir de ahora... Hostias. Nunca más vas a mentirme, porque nunca me voy a escuchar nada de lo que digas. Ya no eres mi hermano. Samuel se levanta. Samuel se levanta para que venga a casa. A través del cristal, nada me observa. Esa familia a la que está a punto de alejarse para siempre. Casa nadie, habitación, de noche. Nadie habla con su padre y en la habitación. No va a haber alcohol, va. Y habrá padres y profesores. Solo es una pequeña fiesta para celebrar que se ha acabado el curso. De verdad no me vas a dejar despedirme de mis compañeros. En cuanto acabe la última clase, te quiero en casa. Omar aparece en la puerta de la habitación. ¿Por qué no dejas que vaya? No ha hecho nada malo. Os acabo con las motas, os solo en todo. Es perfecta. Solo quieres seguirse. Métete en tus asuntos. Solo quieres seguirse. Omar, no me busques que me encuentras. Estoy a atravesar la cabeza. No ¿De qué? ¿Eh? ¿De tu padre? El que te ha dado la vida, te ha criado, te ha alimentado. Y tú a cambio solo le has devuelto vergüenza. No disgustas, por favor. Si no puedo ir, pues no voy. Yusef siente satisfecho, pero más insiste, retado, que solo quiere despedirse. Está bien. Pueden ir padres, ¿no? ¿Y hermanos? Nadie asiente y mira a Omar, que se queda intrigado ante esa salida del padre. Ya que tienes tantas ganas de hablar, te vienes. Y así le pides perdón a la directora. ¿Yo? En esta familia, cuando uno se equivoca, sabe disculparse. De ese colegio nos vamos con la cabeza bien alta. Casa Samuel, salón, noche. Nano habla por teléfono, prepago, alterado, pero intenta no levantar la voz para no despertar a Pilar y Samuel. Ah, vale. Vale. Eh, ha sido por mi familia, hijo de puta, y eso tiene un precio. Habíamos llegado a un acuerdo. Y tú lo has roto mandando a tus matones para robar el reloj, y ahora te va a salir por un millón. Estás loco, chaval. ¿Loco tú? Que vas a conseguir que esos papeles acaben en todos los periódicos. Entonces tú no verías un duro. Ya estoy acostumbrado a no tener nada, a vivir en la mierda, ¿y tú? Cuando esto se sepa, ¿cómo, ¿cómo te sentará a perder tu negocio, tu casa, tu puta familia? Piensa lo mejor, chaval. Un millón. Tienes hasta mañana a las 7. Nano cuelga rabioso como un animal enjaulado. Casa Marina, interior día. Marina, Guzmán, eh, Laura y Ventura desayunan en silencio. La tensión se puede cortar con un cuchillo. ¿Vais a venir? <coughs> La fiesta empieza a las 5. Laura va a contestar, pero Ventura va a No tenemos nada que celebrar. Mañana, por la mañana, tenemos cita con el médico. Todos se preparan para la reacción de Marina, pero ella no dice nada. Se miran extrañados. ¿Ahora no tienes nada que decir? Marina les mira, muy seria, y se lanza a hablar. Que... os quiero mucho y espero que... Uh, Marina sigue comiendo. Sus familiares no saben que en realidad se está despidiendo de ellos. En ese momento Ventura recibe una llamada. Este o se levanta. Dime, ¿qué? No me jodas. ¿Cómo que no lo tienes? Guzmán mira a Marina, resentido, está claro que su padre habla de chantaje. Coche interior día. Carla está en el coche observando de rojo como un tío alterado habla por teléfono mientras conduce. Pues claro que lo han buscado por todas partes, lo han revuelto todo. Y yo qué sé, ese tío es un descelebrado. Es capaz de a todos a la carta. ¿Jodemos o no? Yo se da cuenta de que su hija lo está escuchando todo y está hablando de más. Tapa el auricular. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Le hace un gesto a su hija para que baje el coche. Ella lo hace preocupada. Las encinas, pasillo. Los pasillos están decorados con manes que hablan del fin de curso, vacaciones. Paul está cogiendo cosas de la patilla. Guzmán, dos taquillas más allá. Polo de a Carla llegar y se acerca. Carla, ¿de verdad habéis cancelado el viaje a Croacia? Alguien tenía que hacerlo. Pretendías que viajáramos las dos familias como si tú y yo aún estuviéramos juntos. Oh. De momento mejor dejamos a las familias aparte. Hasta que esto sea definitivo. Si todavía podemos arreglarlo. ¿En qué mundo paralelo vives? Carla se va de allí. Polo se queda destrozado. Se acerca a Guzmán, que ha visto la conversación. ¿La has escuchado? Guzmán se queda mirando a Carla, que se ha acercado a Cristian, cariñoso. Le animan, los dos hablan, ríen. ¿De verdad vas a dejar que el casquete en la cabeza te levante la novia delante de tus narices? ¿No ves que ella pasa de mí? ¿No escucha? Pues déjate de chachar y haz algo, joder. Pasa la acción, demuéstrale que la quieres. Ya, qué fácil. ¿Cómo? ¿Te ha tocado todo eso? Samuel, Samuel se acerca a los dos. Guzmán, ¿podemos hablar? Las encinas habla. Samuel y Guzmán en el habla vacía. Guzmán parece muy tenso, aprieta los puños, pensativo. La noticia de la fuga es la gota que colma el paso. ¿Cuándo se piensan acabar? Hoy. Supongo que intentarán aprovechar la fiesta para que Marina se escabulle. Es lo que yo haría. ¿Y qué quieres que haga yo? Mira más, ¿no? Ni a mí. Pero tú puedes hablar con tus padres, que ellos corren todo de raíz. Podría. Te lo paso. ¿Qué dices? Se harta de alma si quieres. Estoy harto de ella. Harto de intentar proteger a alguien y en cuanto veo un precipicio solo está pensando en asomarse. Pues ya es hora de dejar que se caiga, coño. Si sobrevive, a lo mejor aprende algo de todo. Es tu hermana. Y la tía que te ha jodido la vida. A ti, a mí y a mi familia entera. 
que nos ha robado, chantajeado con la ayuda de tu hermanito. ¿Por qué no hablas con él para que se quede? ¿Por qué piensas lo mismo que yo de mi hermana? ¿Por qué piensas lo mismo que yo de mi hermana? Que todo lo malo que le vaya a pasar, a lo mejor se lo hace. Se encina el resto de la vida. Samuel se cambia para ponerse ropa de calle que lleva en la cuchilla. Ander entra, hace lo propio, solo que él tiene su ropa en un portatrajes. Oye, ¿sabes algo de Omar? A mí tampoco me dejan verte. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, chavales? Último día. ¡Coño! Y esas caritas de funeral, que aquí el que se lleva cuatro pases triples soy yo, y vosotros paséis limpios ahí como si hubieran matado al padre. Le pasa Dale, la... coño, que hay mucho que celebrar. Perdona. <risa> Tú sabes que gano se va, ¿no? Y que Omar no lo deja salir de la tienda. Y que María no Mejor ni lo digo tanto. Hostias, ¿cómo está el patio? Mejor funde la peta que andaba, ¿o qué? ¿Tú? Las encinas, pasillo, interior. Nadia está sentada en un banco, con su uniforme, pensativa, triste. Guzmán se acerca a ella, ya vestido elegante, sin uniforme, y se sienta al lado, en silencio. ¿No te cambias? Lo estaba retrasando lo más posible. Es la última vez que lo voy a llevar. ¿No se lo Si mi padre me cambia de colegio, es precisamente para que no te veamos. Lu entra por el pasillo, ve juntos a Nadia y a Guzmán, sonríe. Guzmán le devuelve la sonrisa. ¿Qué haces aquí? Mostrando un poco de la mirada de la ocasión. Tengo que parar un montón de números que no me dejan entrar, pero... Nadie se levanta, le saluda con gesto y sale de aquí. Nadia, si yo no les molesto ya, ¿puedes quedarte? Nadie hace un gesto de, de que no importa y sigue su camino. Contenta. Yo ahora tengo que ir a llorarles. Cuidado, me han salido estos días, es para darme cuenta que he sido un hombre más de boca. Y ahora, ¿quién para intentar ponerme? Pero nosotros no hay nada. Guzmán, miras, esperando una réplica mordazo o algo, y como no se produce, se extraña. ¿Cuál es el tipo? Ya no hay. A veces me puedo no hacer y convertir, aunque el premio no sea una cosa. Lule lanza un beso y se va. Las encinas, vestuario. Carla está intentando ponerse un vestido, pero no alcanza la cremallera. Mira alrededor y solo ve a Marina. Antes muerta que pedirle ayuda, pero Marina se acerca. ¿Y se te ocurre? Carla intenta hacerlo solo, no puede. Frustrada, grita. Déjame que te ayude. ¿Ayudarme? ¿Sabes cómo estás jodiendo a mi familia y a la tuya? ¿Cómo puedes traicionar así a tu familia? No les va a pasar nada, Carla. Si tu padre paga... Vosotros tenéis dinero que eso. Claro, como que no. Como que nos podemos fiar de tu novio. ¿Quién te dice que no le va a dar el reloj a la prensa? No lo va a hacer. Pasó y una mierda. El reloj está muy buena, es una mujer. Carla se frena, sorprendida. ¿Lo tienes tú? Marina no contesta. Le sube a Carla a la que mayera. Tranquila, con un poco de suerte, esto jugará un final feliz para todos. Marina le saca en la mejilla, sale. Carla la escurra. Pasillo. Carla, furiosa, habla con Guzmán y Poro. Lo tiene tu hermano. ¿Qué lo ha dicho? Casi. ¿De qué va? ¿Está loco? Se lo va a jugar con ese el hermano de Samuel. Es probable que lo haya planeado juntos. ¿Cuándo se va? <coughs> Mi padre la tiene muy vigilada, así que seguro que lo hace. Yo creo que la tiene que hacer. No creo ni que pase por por casa. ¿Por qué lo preguntas? Porque eso significaría que tiene el reloj aquí. Carla de esos rayos como Marina mete su mochila en su taquilla. Y entonces, al otro lado del pasillo, se va en la distancia Ander y Cristian. Este que le guilla un ojo mientras le ve en su petaca. Carla ha tenido una idea. Pasillo. La gente, la gente comienza a marchar al gimnasio mientras Carla habla con Cristian. ¿Sabes cómo funciona una tendría para verla? ¿Yo por qué voy a saber eso? Carla levanta la ceja, despedida. A ver, saber uno sabe de todo. ¿eh? La escuela de la vida es lo que tiene. <risa> bueno, tiene móvil en su taquilla. Hay fotos mías que, bueno, tengo miedo de que las cuelguen en internet con los restos de Dios. Está lo que nunca Hacésmelo como hostias. No, así va a ser peor. Conseguimos una mochila, por favor, está en la 134. Casa Samuel. Nano mira fijamente la pantalla de su móvil preparado. Mientras, nervioso, se mueve de un lado a otro. Son más de las 7, ni una llamada. Nada. Te vas a enterar, hijo de puta. Portada de todos los periódicos. Nano comienza a meter cosas en su mochila. Las encinas, pabellón. Todo preparado para la fiesta. Globos, pancartas, hay una tarima. Cristian llega junto a Ander. <risa> ¿La petaca qué? ¿La has adoptado ya? ¿Te has puesto nombre? Ander sonríe, se la pasa. Cristian bebe. Antes se la pide de vuelta, Cristian hace un gesto de desaprobación, pero se la pasa. Acaba de entrar al pabellón José y Omar. Los dos chicos se miran. Eh, voy a por la directora, no os mováis de aquí. Omar se queda con su hermana. Omar ve a Marina apartada, sola. Le dirige una mirada rencorosa. Se da cuenta entonces de que antes le está mirando fijamente, mientras sale del pabellón. Omar le ve salir por otra puerta diferente a por la que lo hizo a su padre. Voy un momento al baño. Pasillo. José camina, un alumno va tras él, es Guzmán. Perdón, ¿podemos hablar? 
tenemos nada que decir. Es un poquito, de verdad, quiero proponer un trato. Josep Levira. Es para que nadie no tenga que irse de favorecido. Si permite que se quede el próximo curso, yo lo juro por Más sagrado que tiene para estar en su camino, ya se lo daré. ¿Ya te has cansado de ella? No, 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 pero usted sabe que yo también lo sé, que juntos no tenemos ningún futuro. Pero ella en el colegio sí, no acabe con ella. Y usted le mira sin saber qué pensar. Puede que sea de mí. Tengo muchos defectos, muchos, pero soy un hombre de la vida. Las encinas. Aura. Omar ve la puerta entreabierta, Omar la vacía, entra y alguien la agarra con fuerza. Es Ander, le coloca contra la pared, le besa. Y Omar hace lo que Pasillo. Mientras Cristian avanza así, por el pasillo, se coloca delante de la raquilla, mira a los lados, duda. Aula. Omar y Ander no pueden dejar de besarse, pero Omar está nervioso. No puedo ver. Esto va a ser así siempre. No vas a ser capaz de librarte de tu padre. No vas a ser capaz de librarte de tu padre. ¿Y tú el tuyo? ¿Cuántos torneos vas a jugar este verano? ¿Cuántos te apetece? ¿Cuántos te apetece? A mí lo único que me apetece es estar contigo. Pues lo llevas crudo. Tengo a mi padre pegado a mi chepa todo el día. Lo único momento que me dejas solas es cuando se va al banco todas las tardes. 10 minutos de libertad. Eso es lo que podría ofrecerte este verano. 10 minutos al día. Caranja, ¿no? Ander le mira, no dice nada. Omar sale del aula dejándole a ella sola sin penumbra. Pabellón. Ander vuelve a pabellón, tocado. Allí ve como Omar se ha acercado a Josep y hace cena. La situación es incómoda para los tres. A Omar se le escapa una mirada a Río y a Marina. Un grupo de padres eh, mira de reojo y comenta. Entre ellos las madres de Polo y Beatriz, la de Carla. Andrea se acerca a su hijo, que se temía ese momento. ¿Habéis roto? Ella ha roto conmigo. ¿Que la engañaste con quién? ¿Qué otra chica podía ser mejor que Carla? Tú no eres consciente de la suerte que tenías de que estuviera contigo. Mamá, voy a recuperarla. Andrea le echa una mirada desfeída. Polo parece dolido. Entonces la música se detiene y se escucha la voz de Azucena por los altavoces. Habla desde el estrado. Para uno de los alumnos o alumnas del penúltimo año, el trofeo no solo otorga la satisfacción del trabajo bien hecho, sino una beca para estudiar en nuestro high school hermano de Florida, desde donde optar a un college like Ivy League. Y el ganador o ganadora es Marina Núñez. Se va a generar algunos aplausos. La gente que no conoce a Marina, ella es muy avergonzada, sube al escenario. A su cena le entrega el trofeo. ¿Quieres decir algo? Marina duda, mira al público, ve a Laura que acaba de llegar y unirse al grupo. Eh, Marina sonríe un poco y me dice a ver. Marina mira a Nadia, pero esta lo observa con cara de póker, no como Lu, que le clava una mirada indignada. Es el feo definitivo para ella. Yo este año no, no tengo mucho de qué estar orgullosa, así que me gustaría aprovechar para pedir perdón. Marina lanza una mirada a Andrea o Omar, cada uno en un lado del pabellón, pero los dos permanecen serios. Andrea le echa otro largo a la petaca. Vale. <risa> Otra vez. Perdón por todo, por todo el daño que haya podido causar, por decepcionar a la gente que más quiere. Marina mira a Carla y luego a Guzmán. Ninguno de los dos parece satisfecho por sus disculpas. Y ahora, a Sandra. Intenté, intenté ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, pero solo puede ser mi cabezota, peleona y siempre metiéndome en problemas. Lo siento, lo siento mucho. Samuel suspira, serio. ¿Sabes una cosa? No recuerdo mucho de todo lo que nos ha enseñado este año, pero sí algo que dijeron en clase de literatura. Comedia es igual a tragedia más tiempo. Espero que sea verdad y de aquí a unos años todos nos vamos a reír sí. juntos. Muchas gracias. Marina baja del escenario con ruido de fondo de unos pocos aplausos. Se acerca a su madre, la abraza. Unos años, espero que nos podamos reír más antes, vieja. Marina ríe y llora un poco a la vez, se suelta nerviosa y se marcha mientras Laura se queda con las otras madres. Mientras Cristian entra en un serio que acaba de ser respetante. Lo ha hecho. Pasillo. Marina abre su taquilla y dentro ve que está la mochila. La abre y comprueba que el reloj está. Eh, piscina. Marina entra a la piscina. Premio en mano. Lo deja en el suelo. Harta. Respira hondo. Y no se da cuenta de que alguien ha entrado detrás de ella. Y ahora se acerca por la espalda. Ya casi está a su lado. Y entonces Marina se gira y ve a Samuel. Sobresaltada. El susto de ella hace que también se altere y derrame el líquido de su vaso sobre la camisa. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú? No sé, Samuel la mira, luego el trofeo, lo coge, lo mira con atención, no lo suelta en toda la conversación. No lo hagas, Marina, no te vayas. Marina se queda aturdida, ¿cómo lo sabe? Estás aquí. Me quedo claro. No quiero que te quedes con él. Hazlo por ti. Ya sabes que 
Te has dado cuenta, ¿no? Sí. De cómo me miraba. Aquí ya no tengo nada. Todo el mundo me odia. Tu madre no. Os he visto. Y yo tampoco. Y no es por falta de ganas, pero no puedo. Y si yo te he perdonado después de lo que hiciste, seguro que ellos también. Samuel suspira, cada vez más indignado. Agarra el premio con fuerza. Pues si yo no lo doy, menos aún después de chantajear a los tuyos, abandonarles y tirar tu futuro a la basura por hablarte con alguien que apenas conoces, con mi hermano. Yo le conozco bien. Acabará metiéndose en líos y a ti con él. ¿Te acuerdas de nuestra máquina del tiempo? No se puede volver atrás. No hagas algo de lo que te vayas a arrepentir el resto de tu vida, joder. Samuel suspira hondo, se calma, deja el trofeo. Se marcha dejando a Marina en ella. Da vueltas, comienza a escribir a Nano ese mensaje que nunca llega a mandar. Porque a punto de darle a enviar, se arrepiente y prefiere llamar. ¿Estoy de camino? ¿Pasa algo? Sí, no, no, no sé, Nano. Es que no estoy segura de que es una buena idea. ¿Dónde estás? En la piscina. Vamos a hablarlo, ¿vale? No te muevas de allí. Llegó en nada. Nada puede. Y Marina se queda intranquila. Pabello. Música a tope. La gente ha empezado a bailar. Pero el grupo de Guzmán, Underrul. Están serios, pensativos. No se están divirtiendo. Se pasan la petaca entre ellos. Tampoco nadie, Omar y su padre, cerca de ellos. Nadie nota que Guzmán ni siquiera cruza una mirada con ella. Vámonos. ¿Quieres despedirte de alguien? Entonces nadie ve cómo llega Samuel. Le dice algo a Guzmán que por el ruido no lo oye. Samuel levanta la voz. Yo he intentado hablar con ella, se va a largar, se va a largar para siempre, haz algo, joder. Todos la han oído, nadie ha ido Omar también. ¿Dónde está? Ahora mismo en la piscina. Guzmán se queda pensativo, todos lo observan expectantes, Samuel se marcha, la fiesta continúa, pero ya nadie baila, todos con la cabeza en otro lugar. La asesina al vestuario, <risa> Carla entra en el vestuario donde está Cristian, le sonríe. ¿Tienes la mochila? <risa> ¿No has podido forzar la cerrada? No he querido, a mí no me la das. Esa taquilla es la de Marina, joder. ¿Y qué? Si te lo he pedido es porque es muy importante para mí. Todavía puedes... Que no, tía, que no me da la gana, que no soy tu palito faldero ni alguien que va a estar siempre haciendo lo que te pidas. ¿La niña quiere echar un polvo? He hecho un polvo. ¿La niña quiere robar una mochila? No robo una mochila, no me sale los cojones. ¿Se puede saber qué te pasa? Pues me pasa que quiero que me veas como un igual, quiero ser tu novio, coño, pero tu novio de verdad, desde el primer día que te vi, serlo. Y ya sé que soy un tío de barrio y tú una marquesa. Ya lo sé, y ya sé que lo nuestro solo se le vienen las pelis de Disney, pero si lo vamos a intentar, lo vamos a intentar de verdad. Paso de ser un gigoló, un ladrón o alguien que puedas usar. Y ahora, si quieres, te descojo. Cámara de mira. ¿Puedo decir una cosa sin que pienses que te veo como un gigoló o como alguien al que solo recurro para follar o robar? Me acabas de robar. ¿Qué vas a hacer? Que hay que ver a los Cristian. Me encanta, me encanta. Cristina. Marina, nerviosa, da vueltas por la cocina. Coge el reloj que estaba en su mochila y lo mira. Son las Y entonces escucha un ruido. La puerta de la piscina se ha abierto y acaba de entrar. Oye, callar la Marina se guarda el reloj del bolsillo, se gira y ve allí a Paul. Él se queda observándola. Se Dame el reloj, Marina. Wow. ¿Qué? Que me... Paul intenta evitar la tamudea, pero se delata. Está tenso. Marina le mira con pena y cierta condescendencia. Gracias. ¿No me has oído? Paul agarra a Marina. Ella se suelta. ¿Qué coño haces? En el forcejeo, la mochila de Marina cae en la piscina. Si seas imbécil, ¿tú por qué coño te metes? Joder. Espérate, porque estoy, ¿vale? Eh, ¿Por qué le has robado a mi chica? Ya no es tu chica. Marina mira a Paul, tocado, y entiende. No puede evitar reírse. Sí, sí, sí. Ah. ¿Qué crees que si le das el reloj a un reconfío? Marina sonríe, con pena. Para Polo es demasiado. La vuelve a agarrar, tenso. ¿De qué te ríes? Eres una ladrona de mierda, traicionando a tu gente por el primer chungo de barrio que se te pone delante. No sé solo qué le ha, no sé solo qué le ha pasado a tu chica, que se ha rillado por un chungo de barrio. No. Pues más va a doler porque no va a volver contigo, Polo. No te quiero, solo te, solo te está usando. ¿Qué quieres con el reloj? ¿El reloj está en la mochila? ¡Te contestes, joder! Está usando para conseguir lo que quiere. Como hacen todos los demás, es su juguete favorito, una marioneta. Marina se gira para coger su mochila y así no ve como un polo ciego de ira, enrabietado, le golpea en la parte trasera de la cabeza. ¡No sabía! ¡No sabía! Marina cae al suelo como un árbol que acaba de parar. Un charco de sangre comienza a formarse junto a su cabeza. No se mueve. Paul está aturdido, hasta que ve algo en el bolsillo de Marina, la correa de cuero rojo de un reloj. Vestuario. 
Pues lo deja el pelo. Pondes. Y el tren sigue a Pondes. E intenta lavarse las manos, la cara. ¿Me canso, no? ¿O qué? Está en estado de show, pero entonces soy un ruido. Avanza unos pasos y allí, follando medio vestido, se están Carla y Cristo. ¡No, no, no! no. Se detienen al verde. Polo se queda mirándolos paralizado. Carlos alucina, ve la sangre en sus manos. Con su mano derecha sujeta el trofeo también ensangrentado. ¡Hostias! No sé. Creo que no respira, pero no sé. ¿Quién no respira? Polo se acerca a Carla y le da el reloj de su padre. Ella lo coge, lo mira. Carla se empieza a hacer una idea de lo que ha pasado. Trata de no hiperventilar, de calmarse. Polo, Polo, ¿te ha visto alguien? Polo niega. Vale. Lávate bien las manos, ponte otra camisa o lo que tengas. Cristian, ¿le puedes dejar tu camisa? Pero alguien me va a explicar qué está pasando. ¿Quién no respira? Deshazte del trofeo. Que nadie te vea con el ¿me oyes? ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Quién no respira? Cristina. Nano entra a la piscina. Tarda unos segundos en ver el cuerpo de Marina. Corre hacia él. No sabe qué hacer. El charco de sangre es cada vez más grande. Nano se agacha junto a ella y entonces ve que Marina parpadea. Aún está viva. Ay. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Ella claramente no puede hablar. Nano la coge. Voy a llamar a urgencias, ¿vale? Ay, Marina, con las pocas fuerzas que le quedan, le agarra a Nano el brazo que sujeta el móvil. Intenta decirle algo. Él se acerca para escucharla. Marina abre la boca para hablar, pero no tiene fuerzas. No le salen las palabras. Y entonces se suelta de él y su brazo cae, sin vida. Acaba de morir. Nano la apoya con cuidado en el suelo y ya tiene los ojos cerrados. Le acaricia la cara, intenta no llorar, la abraza con fuerza. Ese abrazo que no pudo darle ayer, que no podrá darle nunca más. Y así es como te, se empapa aún más de sangre. Las encías, más ella. Samuel se ha terminado de cambiar. Como tenía la ropa manchada, se ha puesto el uniforme otra vez. Se detiene en la puerta del vestuario para colocarse la chaqueta y entonces ve una figura pasar hacia la salida. Le reconoce inmediatamente, aunque sea de espaldas. Es nano, manchado de sangre. Extrañado, Samuel se fija ahora en el suelo. Su hermano está dejando huellas en el suelo, huellas de pisadas manchadas de sangre. Alucinado, comienza a seguirlas camino a la piscina. Se pierde por una esquina. Piscina, la secuencia con que comenzaba la serie. Samuel sentado en el suelo, absorto sus manos manchadas de sangre, mientras la policía intenta hablar con él. Samuel, Samuel, pase. Noche. Muchos alumnos se arremolinan alrededor de un cordón policial que no les deja pasar hasta la piscina. Entre ellos el grupo de Guzmán, Lu, Ander, Carla, Carla y Cristian que llegan. ¿Habéis visto a Marina? Carla y Cristian niegan. Tras el cordón policial, la inspectora se acerca a hablar con Azucena. La directora señala al grupo. La policía camina hacia ellos. Guzmán, ¿verdad? ¿Puedo hablar contigo? ¿Y por qué conmigo? Acompáñame, por favor. ¿Dónde está mi hermana? La inspectora no dice nada, no hace falta. El Guzmán insiste, levanta la voz un poco más. ¿Dónde está mi hermana? ¿Que dónde está mi hermana? Todos comienzan a entender lo que ha pasado, acongojados, y no son capaces de asimilarlos. Casillas. Cristian está dando vueltas, nervioso. Carla, se... Carla está a su lado. ¿Te quieres tranquilizar, por favor? Ya, que la policía está hablando con todos, coño, que me van a llamar. Pues tú no dices nada, porque no has visto nada. ¿Pero cómo que no he visto nada? Te ha matado a Marina, joder, ¿por qué le quieres proteger? Tú querías ser mi novio, ¿verdad? Estar a la par, ser muy igual. Que te trate como de nosotros, ¿no? Cristian le mira sin entender. Pues si quieres ser uno de los nuestros, tienes que saber que entre nosotros siempre, siempre nos protegemos. Como ha hecho Polo, lo ha hecho por mí. Si te hubieras forzado la taquilla, él no hubiera tenido que... ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Joder, esto es un chungo, coño. Si quieres estar conmigo, si eres tu película de vista, pues se te acaba de presentar la oportunidad de tu vida. La sencilla salta. La policía está interrogando a Cristian. Y esa herida como te la has hecho. Con la puerta. Ya, seguro que no fue con la víctima. ¿Por qué tengo la sensación de que me estás mintiendo? Pues le parece que estoy mintiendo por esta gente que tengo, que es que me lo dice mi madre. Que, que tengo cara de madre y que eso no va a ir en la vida, pero yo le juro que no sé nada. Casa San Salón. Nano, en shock, sin aliento, llega a la casa. A toda velocidad se quita la ropa manchada de sangre. La mete en una bolsa de la suya, todos los bolsillos y allí encuentra el móvil prepago. Lo destroza con fuerza, con rabia y lo mete en la bolsa. Las encinas, pasillo. Polo llega, muy tenso, vestido con otra ropa, recién peinado. Ve a Carla, esta se acerca a él. Te has deshecho de... Pero se van a dar cuenta, cuando me pregunten se van a dar cuenta. <risa> no, escúchame, estabas borracho. Te fuiste a casa y yo te he mandado un mensaje para que vinieras porque ha pasado algo muy gordo. Repítelo. Polo, repítelo. Que me emborraché, me emborraché mucho y... <risa> Comisaría, Polo continúa su discurso delante de la policía. Y me fui a casa y mi madre se había ido a cenar. Carla, que es mi novia, pues me llamó por teléfono y me dijo que, que había pasado algo terrible y volvió al colegio. Casa Carla, despacho. Te entra al despacho y ve el reloj encima de la mesa. Sí, te ha sorprendido. Sí, sí. Lo coge. El desayuno está en la mesa. Te ve a su hija en el umbral de la puerta. Parece afectada, pero entera. ¿Estás bien, cariño? Carla calla. 
¿Quieres que hablemos? Estoy bien, bueno, lo estaré. No te preocupes, ya se ha acabado todo. La entereza de Carla es admirable y da un poco de miedo. Vamos, han hecho tortitas con sirope de arte y fresas. Están para chuparse los dedos. ¡Ah, Dios! Comisaría. La oficina. Todos los personajes esperan ser interrogados. Luis, Polo, Guzmán, Samuel, Nano, Ander, Omar, Nadia, Carla, Cristian. Nano y Samuel se miran fijamente, tensos, cada uno en una esquina. Luis consulta su móvil. Mierda, no solo otra cosa. Con medios presiona a la policía, suele darse un Bueno, siempre que dejar un asesino, sí, pero si no lo haces, pues pueden culpar a alguien para firmar al público. A ver, nosotros no estamos aquí para ayudar a la investigación, Carla. Somos sospechosos por su curiosidad. Si todos teníamos nuestros objetivos, ¿y no sé Pero a mí me gustaría ser parecido. La inspectora aparece, papel en mano, consulta. Polo, ven conmigo. Comisarías, hay interrogatorios, la policía sigue interrogando por. ¿A qué hora te fuiste de la fiesta? No sé, sobre las nueve, creo. ¿Y fuiste directamente a tu casa? Por la siguiente. ¿Hay alguien que lo pueda confirmar? ¿Tus padres, hermanos, alguien? No había nadie en casa. ¿Hay alguna cámara de seguridad en la organización? Tal vez podamos comprobar a qué hora llegaste. Por eso se queda un momento en blanco sin saber qué decir, pero acaba reaccionando. Eh, sí. Pero ¿Soy sospechoso de algo? No, es pura rutina, no te preocupes. Si las cámaras corroboran la hora en que nos, que nos dices, todo estará bien. Hemos acabado, puedes ir. Por eso se queda un momento sin reaccionar. ¿Pasa algo? ¿Estás bien? Sí, sí. Casa Marina, salón, día. Amigos y familia se han reunido para despedir a Marina. Están Lu, Ander, Carla y Cristian, con un traje elegante. Carla le mira orgullosa. Parece que ha aceptado con la talla. Ya te lo ¿Y te vas a poner para la cena de pasta de mañana con tus padres? Cristian le mira, alucinado. No deberíamos haber salido juntos. No sé, por lo menos una semana antes de presentarnos. Sí, pero quiero conocerte antes de que te vengas con nosotros a algún viaje este verano. Al menos hemos decidido. ¿Estábamos entre Grecia o Tailandia? Cristian alucina. Carla sonríe feliz de verle ilusionado. Le coloca el traje que a Cristian le empieza a buscar un mal. Entonces ve a Polo, que acaba de llegar. Polo evita mirar a Cristian, tenso, entre agradecido y avergonzado. Comparten un secreto, pero ahora Carla está con Cristian. Está ahí. Carla señala a Guzmán. Polo se acerca a él y ve lo que hace su amigo. Está intentando calmar a su madre junto a Ventura. Están todos rotos de dolor, pero sobre todo a yo solo quiero que me den ya a mi hija para poder despedirme de ella. Laura levanta la voz, otros invitados miran de soslayo disimulando. Tiene que terminar la autopsia para poder. Necesito abrazarla, mi niña, mi niña. Laura se derrumba, Ventura la abraza. Guzmán ve a Polo que le da la mano y así el pesa. Polo no sabe qué decir. Le pesa la culpa. Guzmán ve que no se mueve, no avanza, los ojos se enrojecen. Interpreta que su amigo está destrozado por él, por su familia. La abraza. Polo no puede hablar. Guzmán le da una palma en la espalda. Le mira los ojos. Quiero. Las encinas, pasillo. Han terminado la taquilla de Marina donde Guzmán coloca un ramo de flores. Su padre le pone la mano en el hombre. Bueno, esto lo vamos a rodar todo en la, en, en la casa. O sea, la idea es que mientras está despidiendo a Marina, toda, o sea, están ocurriendo todas estas cosas, ¿no? Polo con Carla, Ander con el padre, eh, Polo y Carla. O sea, es decir, que haya pequeños grupitos, mientras está todo el dolor ahí, en realidad vosotros estáis como en, 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 en pequeñas escenas donde está ocurriendo todo lo que genera la muerte de Marina. Mamá ya acaba y nos vamos a casa. Aún no me lo creo. ¿Quieres que la esperemos fuera? Oye, ¿qué te parece si luego preparamos el, calenta, el calendario de verano? No hay ninguna prisa, pero es para que pensemos, para que pensemos en otra cosa. Papá, no quiero hacerlo. Vale, vale. Si ya te digo que era por entretenernos. No, me refiero a que no quiero ir a ningún campeonato. No quiero moverme de aquí este verano. No quiero jugar al tenis. A ver, perder a una compañera es terrible y entiendo que estés así. La verdad es que ni puedo imaginar cómo os sentís, pero la vida sigue, Ander. Por muy duro que parezca, la vida tiene que seguir. No sé, quiero que siga, pero quiero que sea mi vida la que sigue, la mía, la que yo decida. No quiero jugar al tenis, papá, se acabó para siempre. Antonio mira a su hijo conmocionado. Habla. Polo y Carla. Da igual, casa de. Perdón. Eh, Polo y Carla ven a, van a hablar a una aula. A la casa. ¿A dónde está? <risa> Cuando lo, eh, comprueben las cámaras, van a saber que llegué mucho más tarde a casa. Van a saber que me, que, me, me, que he mentido. Me van a pillar. Nunca debí decir, debí decir que había ido a casa. Fue una cagada. Fue... Tranquilo, ya pensaremos algo. Estaba borracho. Pudiste tardar más de lo que querías en llegar. No sé. Podemos inventar mil cosas, de verdad. Tú tranquilo, que no vamos a dejarte de cabeza de atrás. Fue un accidente. Lo que pasó fue un accidente. No puedes pagar por eso. La maté, Carla. No quería. Fue, 
Pues fue un arrebato que lo maté. Me lo puedo pagar por ello. No digas tonterías, tenemos que hablar de esa fría. Escúchame, tú y yo no estamos juntos, es más. Vamos a decir que no estoy llamando. Porque si me ves ya no tienes un móvil para mandarla. ¿Para qué vas a querer el riesgo? ¿Te das cuenta? No tenías motivo, nadie pensará que ha sido tú, ¿vale? Por la siguiente, tenso. Ella la acaricia, le besa en la mejilla, cariñosa. Y él a ella, un beso, otro en los labios y de repente... Apolo se le va a la situación de las manos, la besa, la abraza, pero Carla le frena. ¡Joder! Recuerda, no estamos juntos. Carla sala, sale, Polo se queda solo, peor que nunca. Es que, es que, o sea... Es que, es que, nadie. ¡Fobles! Nadie está de rodillas, rezando. Su padre se asoma a la puerta, espera que acabe, entra y se sienta en la cama. No dejo de pensar en esa chica. Si te hubiera pasado a ti, yo no sé qué hubiera hecho. <coughs> nadie se sienta en la cama a su lado, yo sé que la coge y le acaricia la mano. Estoy bien, Pablo. ¿Ves por lo que no te quería que siguieras en ese colegio? ¿Qué tendrá que ver el colegio? Eso puede pasar en cualquier lado. ¿Aún quieres ir? Nadie no, calla. De acuerdo. Si quieres volver el curso que viene, puedes hacerlo. Te lo dije, en esta familia sabemos cuándo nos equivocamos y no nos da miedo rectificar. Nadie no, se queda sin palabras, o sea que viene y se cambia de actitud. Pero no quiero ir a hablar más de ese chico. No quiero que te acerques a él y no quiero que hagas otra cosa que estudiar. Puedes volver solo con esa condición. Nadie le mira y entonces se arma de valor y se planta. No. Si vuelvo es sin condiciones. Si vuelvo es para ser un estudiante como otro cualquiera. No sé si va a pasar algo con Guzmán o con otro. O si no va a pasar nada. Pero si vuelvo al colegio es sin condiciones. ¿Ves? ¿Ves cómo te han cambiado? ¿Ves por lo que te quería sacar de allí? Ya no eres la misma. A lo mejor no he cambiado, Baba. A lo mejor la de antes no era yo. Solo era una niña que deseaba agradar a sus padres por encima de todo. Que llevaba años interpretando ese papel. A lo mejor yo soy de otra manera. ¿Me estás diciendo que eres como tu hermana? No. No sé aún quién soy, pero voy a descubrirlo. Y espero que tú y mamá sepáis aceptarlo. Y sepáis quererme. Pero voy a ser yo, Baba. Voy a ser yo. ¡Ole! Comisaría, todos esperan de nuevo. Al ser interrogados. Pueblo Geroso no deja de martillar el suelo con su pierna, Guzmán le sonríe para darle calma, pero eso le sienta un peor. A ver, más ansioso, puede ir a la inspectora que bebe un café en su mesa. Finalmente se levanta, comienza a dirigirse a ella, va a confesar. Carla lo ve y se levanta, pero es demasiado tarde para evitarlo. Entonces la inspectora recibe un mensaje, su compañero se acerca y nos damos cuenta. Estamos en la secuencia, en la primera secuencia, pero desde otro punto de vista. Se acabó. La inspectora se levanta, pasa con su compañero junto a Polo, Carla respira aliviada. El 1 de junio, a eso de las 8 y media de la tarde, entraste en la piscina del colegio. Allí estaba Marina y tuvisteis una discusión que se fue acalorando hasta que cogiste el trofeo que ella acababa de ganar y le golpeaste con él la parte trasera de la cabeza. No parece que muriera al instante, lo que significa que la dejaste allí, desangrándose. Esto es lo que creemos que pasó y, más importante aún, lo que el juez cree que pasó. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Yo la veo con quién está hablando. Es nada. Y los y eres la puta mierda. Muy bien. Nos ahorrarías mucho trabajo confesando dónde está el arma homicida, el trofeo. Anda, coño, es verdad. Si no tenéis una prueba, ni una. Tenemos un testigo, tu hermano. Un motivo, como demuestran tus mensajes, había cambiado de opinión sobre el fuga. Por eso la mataste. Das el perfil. Hijos de la El juez ha, decla ha declarado prisión, pres prisión preventiva sin fianza. La mataron por ese reloj. En el reloj se ve, había un montón de mierda sobre los negocios de su padre. Intentamos sacar pasta a cambio, pero esa gente es muy chunga. Entraron en mi casa, le pegaron a mi hermano, María llevaba el reloj encima, alguien la mató y se lo quitó. Uno de sus niños ricos, la marquesita, por ejemplo, era la que más se jugaba. No tenemos el reloj, ni ninguna evidencia de ese chantaje. Tiré el móvil con el que hablábamos con ese tío, me puse nervioso, joder, debe estar en algún vertedero. Ya, en una bolsa con tus ropas manchadas de sangre, deshacerte de ellas no es precisamente lo que hace alguien que es inocente, ¿no? De repente si es inocente... Depende si es inocente creer en la poli, va a agarrarse a lo que sea con tal de cargar el muerto. Y mira, parece que no me equivoqué. No tienes ninguna prueba de lo que estás diciendo. Ah, o sea que yo sí que necesito pruebas para acusar a esos niños pijos, claro, ellos no dan el perfil. Dos agentes agarranan esposado. Todos los que esperaban ser interrogados se le quedan mirando, alucinan, sobre todo pistian, se ponen en pie. Carla la agarra la mano fuerte, como pidiéndole que se calme. Cristian parece sobrepasado, Samuel también está sorprendido, no sabe cómo reaccionar. Entonces Nano se avanza sobre él, deshaciéndose de los guardias. Todos piensan que va a atacarle, pero no es así. Solo se acerca a él desesperado y le mira fijamente. Samuel, mírame los ojos. Samuel, sabes que yo nunca le hubiera hecho daño. Lo sabes, mírame los ojos, joder. Los policías llegan y se lo llaman a Nano. Samuel se queda destrozado sin poder reaccionar. 
tienda la vida. Yusef sale de la tienda, se despide con un gesto normal. Este se queda solo, pero a los pocos segundos escucha la puerta de nuevo. Es Ander. 10 minutos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Nadie aparece, los ve, sonríe. Yo me quedo aquí hasta que vuelva a parar. Gracias. Casa Samuel, salón. Samuel, aspecto de no haber dormido, sale de su cuarto con el uniforme de trabajo puesto. Pasa por el salón donde da Pilar caminando de arriba abajo, alterada al teléfono. Me da igual lo que cueste, no quiero un oficio, quiero un abogado que se deje los cuernos por él. Ya sacaremos el dinero de donde sea. Pilar, cuelga un par de Navidad no su hijo. No vamos a dejar que le hagan esto a tu hermano, ¿verdad que no? Samuel va a decir algo, pero no sabe que acaba saliendo y deja a su madre sola en silencio es porque... Trastienda. En la trastienda, los Agomar y Ander se besan, se miran a los ojos. Tenía 9 o 10 años. Me tocaba la revisión médica en el cole. Los chicos íbamos en grupos de cuatro y nos hicieron quedarnos en calzoncillos en la enfermería. ¿Y te gustó uno de tus compañeros? No. Uno a uno nos metimos detrás de un biombo. Una enfermera te decía que te acostaras en la camilla. Se ponía un guante y te tocaba debajo del calzoncillo para saber si había algo que te decimos eso algo. ¿Y eso qué tiene que ver con cuando te diste cuenta de que era gay? Mientras ella me estaba inspeccionando ahí, recuerdo que la miré y pensé, eso, eso es lo que quiero ser de mayor. ¡Qué guapo! Antes se descojona, suena la alarma de su móvil 10 minutos. Restaurante la cabaña. Guzmán no ha tocado su comida, pero se acabó una cerveza. Claramente no es la tía. Pero Guzmán ya no le escucha. Samuel acaba de llegar para empezar su turno. Guzmán se levanta, va hacia él. Hijo de puta. Samuel lo parpadea. Guzmán se coloca muy cerca de él. Si no hubieras aparecido en el colegio, nada de esto hubiera pasado. <risa> Espera, es mi culpa. Tú ya has asesinado a tu hermano. Él no la mató, no me lo creo, joder, no puede ser. Entonces, ¿quién? No lo sé, pero tengo tantas ganas de averiguarlo como tú. Y lo pienso hacer, te juro que lo voy a hacer. No te lo crees ni tú. Él es el culpable de tú también porque se conocieron las desastías y que vive con eso. ¿Quieres hablar de culpa? Tú pudiste para mí, te lo pedí. Y te quedaste con los brazos cruzados. Si estás buscando culpables, mírate en el espejo. Guzmán no puede más. Coge una botella de bar con fuerza y la levanta para golpear a Samuel con ella. Samuel no se protege, pero todo el mundo contiene la respiración. Guzmán finalmente va a atacar. Baja la botella despacio. La abre y echa un trago. Mira a Samuel con desprecio antes de salir. Botella en mano. Luke se acerca a Samuel. Por tu propio bien no vuelvas a la escuela. Os han dicho tantas veces eso de que sois los dueños del mundo que os lo habéis sacado de Te veo en clase lo que decía. Si es que te dejan volver. <risa> Luego le echa una mirada de esto a Samuel antes de salir tras Guzmán. Samuel le aparta la mirada, se queda de pie firme, ya no les tiene miedo. Ha madurado, ahora es otro. <risa> la cabaña, presa. Guzmán está de pie en el borde de la presa. Camina por el muro. Luz llega desde el final de la presa, alarmado. Le está gustando. Guzmán bebe de la botella que ha cogido en la cabaña. Guzmán mira hacia el agua, se acerca, parece que va a tirarse. Luz corre hasta él. Guzmán, por lo que más quieras, bájate de ahí, por favor. Samuel tiene razón. Si hubiera hablado con ella con mis padres, Marina estaría viva. Si no. no me hubiera rendido. Si no. No. Solo hay un culpable que la mató nadie más. Pues me mira el agua. <risa> Tranquila. Está muerta. Mi madre está muerta. No sé, me pasó a mi madre mucho. No sé por qué me imagino. Sin ti, no podría soportarlo. Y tus padres tampoco pueden. No añadas más dolor, mucho más, por favor. Baja y mátame que necesito. La mira a ella, mira al agua, tira la botella con fuerza. Casi pierde el equilibrio. Sobre el salto de Lu. Pero por fin, Guzmán baja. Tan pronto lo hace, Lu le abraza con fuerza. Están en su cuerpo, pegados. ¿Puedo intentar una cosa así? Soy yo la que te mato, ¿no? Te mato desde acá. Te mato bien, te mato. Te mato y te remato. Te asesino, ¿me estás escuchando? Sí, que sí, que te mato. Aunque no me acabas de gritar, así que no sé si te. Cállate, cabrón. Lula y vuelve a avanzar. Gracias. Si no estás ahí. Si no, no tienes que estar. Puedes que tengas así. Lula le mira sin entender por qué dice eso. No puedo estar. Soy el que me visita a ti. Lula la mira y entonces. No me lo esperaba. Lago. Exterior tarde. Cristian está mirando al lago con una litrona en la mano y un traje de gala que llevó en la casa de Marina hace dos días. Lleva la litrona en la mano y parece borracho, pensativo, tremendamente jodido. Recibe un mensaje de móvil de Carla. ¿Vienes? Cristian contesta, no tengo muchas ganas. La respuesta de Carla es inmediata. ¿No es esto lo que querías? 
Cristian da vueltas, nervioso. Los zapatos se le manchan de tierra, no sabe qué hacer. Rabioso grita y tira la litrona al mar. Pura frustración. Entonces ve su reflejo en el agua, el traje, su aspecto, el futuro brillante que puede tener por delante. Cristian. Cristian no se ha dado cuenta que Samuel, que acaba de terminar su turno, se ha acercado. Cristian se dispone a marchar. Está muy raro. Desde la atención no has venido a ver. Nos hemos preguntado por más qué pasa. Cristian calla, duda. Samuel sabe que hay algo. ¿Quién es Cristian? Cristian está a punto de soltarlo, pero no lo hace. Se aleja mientras le mando un mensaje a Carla. Voy. Nos quedamos con Samuel en el lago. Él, frustrado, mira el agua. Se deja caer en el suelo y se echa las manos a la cabeza. Y si nunca encuentra las respuestas que busca, entonces la cámara se mueve por la superficie del agua, avanza unos metros y entonces se sumerge. Llega hasta el fondo del lago y encuentra allí el trofeo. El arma de crimen, sumergida, esperando a ser encontrado.